Ascoltate questi due chorus di solo sul blues. Nel primo ho utilizzato un approccio orizzontale, nel secondo un approccio verticale. Poi vi spiegherò cosa significa. orizzontale significa suonare in modo che quello che facciamo dal punto di vista melodico e armonico possa adattarsi a tutti gli accordi quindi anziché pensare accordo per accordo penso una melodia che possa funzionare su tutto è alla base della, della concezione del riff cioè il riff è una ripetizione di un'idea eh, ritmico melodica breve che funziona su tutto il chorus del blues facciamo un esempio uh, Duke Ellington uh, come si chiama il brano Siege and Blues eccetera su tutto il chorus oppure eh, quando volete eh, improvvisare utilizzando la pentatonica minore su tutto il chorus del blues però voglio farvi capire una cosa ascoltiamo il primo chorus quindi quello orizzontale senza base sotto che cosa succede? il problema è che non si sentono gli accordi perché? Perché il fraseggio funziona a livello globale, però è molto generico perché utilizzo delle note che funzionano su tutti gli accordi, però non ho il sound specifico dell'accordo, non entro nell'accordo, per questo è una visione orizzontale. Ascoltiamo invece adesso il chorus che ho fatto verticale, quindi esprimendo gli accordi senza base. Avete sentito che in questo caso invece gli accordi si sentono. Perché? Perché nel fraseggio ho evidenziato le note chiave degli accordi, come le terze ad esempio, quindi sono entrato nello specifico dell'accordo. Eh, badate bene, non è che questi due metodi sono in antitesi, cioè se io faccio un solo, specialmente nel jazz dove magari ho più spazio, quindi posso fare un solo di due, tre chorus, volendo anche di più, nessuno mi vieta di iniziare suonando eh, in un modo più orizzontale e poi di passare ad un modo più verticale. Chiaramente posso anche mischiare i due approcci, solo che che cosa succede? Che se io sono abituato ad entrare nello specifico dell'accordo e conosco l'armonia nel dettaglio, riesco all'occorrenza anche a suonare in modo più semplice, ma è il contrario che non so fare. Cioè se io so suonare solamente una pentatonica minore su tutto il chorus del blues, se poi voglio far sentire il fraseggio del, eh, dell'accordo, quindi voglio far sentire la specificità di ogni accordo, questa cosa non posso farla solamente con la pentatonica minore. Quindi come si può iniziare a fraseggiare ad accordi sul blues? Il primo step è sicuramente quello di suonare gli arpeggi degli accordi. Se non conosci quali sono gli accordi del blues, ho già fatto un video su questo, ti lascio il link eh, qui in alto a destra. Inizio suonando quindi gli accordi dalla fondamentale. Ovviamente questo non è un solo, sono solamente degli arpeggi, però questo mi obbliga a conoscere 
ogni singolo accordo sia a livello di struttura sia eh, sul mio strumento quindi l'approccio ad accordi ti obbliga a sapere in ogni momento che accordo c'è sotto quindi mi raccomando la cosa difficile è la prontezza cioè mi è capitato insegnando in tanti anni di esperienza tra scuole private e anche in conservatorio a Genova dove sto insegnando lì se sono già da due anni moltissime persone conoscono l'accordo sanno come ricavare la triade cos'è l'accordo ridominante cos'è l'accordo minore settima e così via io non sto parlando di questo io sto parlando di avere la prontezza di suonare questi accordi immediatamente sullo strumento e anche nei vari rivolti una volta che sei in grado di fare questo secondo me si possono fare delle frasi semplici che però esprimano gli accordi ti faccio degli esempi utilizzato esclusivamente arpeggi degli accordi quindi questo è qualcosa che io tra l'altro dico anche eh, molto ai miei allievi ossia non che le scale non vadano studiate i cromatismi non vadano studiati le sostituzioni col tre incendio eccetera non che tutta, eh, tutto questo materiale non vada studiato certo che va studiato però secondo me c'è una tendenza in generale a sottovalutare il potere del fraseggio esclusivamente con le note degli accordi perché a quel punto se tu hai un fraseggio solido con le note degli accordi basta inserire poco altro qualche piccolo cromatismo qualche, qualche altro elemento ma veramente basta inserire poco per avere già un fraseggio che funziona fammi sapere che ne pensi invia un commento ci vediamo al prossimo video ciao